السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی کے کچھ لفظ ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے کل میں نے آپ کو تقریباً تین یا چار لفظ صحیح کرائے تھے آج باقی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ٹھیک کرانے جا رہا ہوں لفظ سنگولر ہوتا ہے اور الفاظ یہ پلورل ہوتا ہے ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہونے والا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی صحیح ہو کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلے گا یہ صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں ایک بار الف با تا ملے سامع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سامع زبان کا جو کنارہ ہے وہ آگے والے دانتوں سے لگے گا سا اسی طرح سے پھر جیم پھر ہا ہا جو ہے وہ یہاں سے حلق سے نکلے گا ہا اس کے بعد خا دال نارمل ہے ذال کے بارے میں یہی تھا کہ زبان اور زبان آگے زبان کا کنارہ آگے والے دانتوں میں ذال ذال ہم لوگ پڑھتے ہیں ذال تو دیکھیں کتنا فرق ہے ذال ذال ہے نا پھر را زا سا سین شین یہ سب میں نے آپ کو کل پڑھا دیا ہے اب بات آتی ہے ساد کی ساد ساد کیسے پڑھا جائے گا یہ مشکل ترین لفظوں میں سے یعنی بہت زیادہ مشکل ہے ساد دیکھیں زبان کا یہ جو کنارہ ہے یہ زبان کا جو آپ لیفٹ والا لے لیں یا رائٹ والا لے لیں یہ جو کنارہ ہے تو یہ جو دانت ہیں در کے یہ والے جو دانت ہیں دانتوں کے کنارے پہ لگے گی یہ والا یہ والا یہ والی یہ والا زبان کا کنارہ دانتوں کے ادھر والے کنارے پر یہ ہمارے دانت ہیں تو ایسے لگے گا یہ کنارہ زاد ہے نا زاد ساد سوری ساد ساد ہے نا اس طریقے ساد ساد نہیں پڑھیں گے ساد تو وہ ہو گیا یہ ہو گیا ساد اس طریقے ساد ہے نا تو اس طرح سے یہ سواد نکلے گا اب اس کی طرف آ جائیں زاد یہ دیکھیں زاد اچھا ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں دعاد بالکل غلط ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں دال یہ بالکل غلط ہے نہ تو یہ دال پڑھا جائے گا نہ یہ زواد پڑھا جائے گا اس کی جو ادائیگی ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ یہ زبان یہ زبان ہے ہماری یہ زبان کا کنارہ ہے ادھر والا اور ادھر والے دانت جو ہے نا اس کے سائڈ سے لگے گی زبان تو پھر یہ لفظ نکلے گا زواد زاد ٹھیک ہے نا ولا ظالین ظالین میں یہی ہے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں ولا ظالین دیکھیں کتنا فرق ہے ظالین پڑھتے ہیں نا تو وہ غلط ہے ظالین کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولا دوالین دوالین بالکل غلط ہے ہے نا تو نہ تو یہ ظالین پڑھا جائے گا نہ یہ دا... نہ یہ دالین پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا ظالین موٹا کر کے یہ والا دانت اس سے دانت جو سائڈ کے دانت ہیں ادھر زبان کا سائڈ والا کنارہ لگے گا آپ لیفٹ سائڈ دونوں طرف چاہیں لگا سکتے ہیں تو یہاں سے نکلے گا ظالین زاد زاد ٹھیک ہے نا اب یہ آ جائیں قا پر آپ جہاں سے آپ تا نکال رہے تھے جہاں سے آپ تا نکال رہے ہیں نا تا تا تو زبان آگے لگ رہی ہے تا میں البا تا بس تا کو موٹا کر دیں پا تا کو موٹا کر دیں پا نکل آئے گا ہے نا اسی طریقے سے زا جہاں سے آپ زال نکال رہے ہیں زال آگے کے زبان لگا رہے ہیں آگے والے دانتوں پہ زبان کا کنارہ وہیں سے زال کو موٹا کر دیں ہلکا سا زا تو یہ زا پڑا جائے گا زا ٹھیک ہے نا زا ٹھیک کوشش کریں گے پریکٹس کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا اس کے بعد آئین پر آ جائیں آئین جو ہے وہ حلق سے آئین بالکل حلق کے اندر واضح آئین یہ بار بار جب پریکٹس کریں گے تو نکلے گا آئین ہے نا آئین اس طریقے سے اس کے بعد غین غین یہ بالکل گین نہیں پڑا جائے گا بلکہ یہ بھی اندر سے آواز نکلے گی سافٹ ہارڈ نہیں گین تو ہارڈ ہو گیا سافٹ غین اب دیکھیں فا نارمل ہے قاف قاف جو ہے کاف میں اور قاف میں فرق ہے کیا فرق ہے کاف تو نارمل پڑا جاتا ہے ہے نا اور قاف میں حلق سے آواز نکلتی ہے قاف قاف اس طرح سے یہاں سے آ, یہ جو ہمارا یہ ہے یہاں کا جو حصہ ہے قاف یہاں سے دونوں مل جاتے ہیں تو قاف کی آواز بنتی ہے قاف میرا آپ سنیں اور اس جیسی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ نکلے گا قاف ہے نا جس پہ نقطے لگے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ بڑا قاف اور اس کی آواز نکلتی ہے حلق سے قاف اسے آگے دیکھیں قاف ہے پھر لام ہے پھر میم نون واو ہا حمزہ یا یا یہ نارملی ہے تو آج ہمارے پورے ورڈس کمپلیٹ ہو گئے سامے اور سین میں کیا فرق ہے جس پہ نقطے لگے ہوتے ہیں وہ سا پڑا جائے گا اور سامع زبان کا جو کنارہ ہے وہ آگے والے دانتوں سے سا سین میں سی ٹی کی آواز نکلتی ہے ہے نا اب دیکھیں یہ جو پا ہے طوطے والا تا ہے نا اس میں اور تا میں کیا فرق ہے جہاں سے ہم تا نکال رہے ہیں با تا با کے بعد والا تا اس میں اور یہ والے پا میں فرق یہ ہے کہ اس میں زبان موٹا پڑ جاتا ہے پا ہے نا ذال جہاں سے نکلتی ہے وہیں سے نکلے گا وا 
व सौद में आप समझ गए सौद ये जबान यहाँ लगेगी सौद है ना फिर यहाँ से वौद इस तरह से ये जबान का किनारा उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आ गया होगा नहीं समझ आया तो आप कमेंट करें कोशिश करिएगा एक दिन दो दिन तीन दिन जबान को बार बार वहीं लगाने की कोशिश कीजिएगा मैंने आपको आ, सारे लफ्ज़ों का अदा करने का तरीक़ा बता दिया है आप जबान वहीं लगाएं जहाँ से जो लफ्ज़ निकलना है भले से आवाज़ क्लियर ना निकले लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी उम्मीद करता हूँ कि ये मखरज का चैप्टर आपके समझ आ गया होगा बहुत सारे हमारे भाई कमेंट कर रहे थे मुफ्ती साहब मखरज पढ़ाएं मखरज पढ़ाएं मैंने आपको पढ़ा दिया है अब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करें कल से इन शबक कंटिन्यू हो जाएगा असल वरम्ह